T 恤身，现在又到了一周一更新的时间了。那么今天我想为大家介绍的呢，就是爱多美的益生菌了，也就是最近呢在韩呃在新加坡跟马来西亚的网站呢都已经断货了的，因为最近这个 coronavirus 的这个呃传染病呢，很多人现在都很注重就是免疫健康，都会在第一时间呢都会为自己的家人还有自己呢购买这个维他命 C 还有益生菌。那么我相信现在呢，很多人都对这个益生菌已经不陌生了，都会听到这个名词，可是呢还是有人呢可能他还不了解什么是益生菌，或者是还没有吃过益生菌的。那么接下来呢，我就会为大家讲解益生菌的好处，还有它就是能够帮助我们身体的免疫能力有哪一些呢？第一来解答的就是，很多人都会问说，为什么要吃益生菌？那么如果你的身体状况呢出现以下问题的时候呢，也就是代表说你需要开始摄取益生菌了。那么以下有十个问题呢，身体问题是你需要注意的。第一个就是时常暴饮暴食的人 ，OK。那么第二就是呢，不定时吃饭或者是过度饥饿的时候才开始吃饭，那么会导致这个胃酸呢过度，所以在过后吃饭的时候呢，就会导致这个消化不良了。第三呢，就是喜欢吃高刺激性的食物，比如说喜欢吃很酸很辣，或者是比如讲说平时有喝酒或者是抽烟的呢，都会。刺激到我们的肠胃。第四呢，就是肚子容易胀风的人啦、啊。第五呢，就是消化不良，还有就是睡眠不好，也就是开始也是要开始摄取这个益生菌了。第六呢，就是有便秘问题的人。第七呢，四七重，尤其是女性方面哈、哦。那么第八呢，也就是女性的私密处会有感染、阴道炎或者是好痒的问题。然后第九呢，就是皮肤的免疫能力开始弱了，容易生这个湿疹。OK， 还有第十呢，就是口臭的问题啊。所以如果你的身体状况有这以下十个问题的话呢，那么你就要开始问你自己，就是你是否应该。开始摄取益生菌了。出现以上这十种问题的时候呢，就代表说我们的肠胃健康开始出问题了。如果我们的肠胃系统出问题呢，也会连带性的对其他我们身体器官呢，也是开始有这个病变的可能性。所以益生菌呢，是我们人体本来都需要的一个呃一个活菌，而我们身体本身的这个肠胃里面呢，它已经有这个益菌的存在了，也就是有坏菌跟益菌的存在。可是呢，当我们的饮食如果是没有均衡的话呢，会导致破坏这个肠胃的一个环境的这个酸碱性。所以呢，当我们的这个环境被破坏的时候，益菌减少的时候呢，我们就会产生这种呃疾病，比如讲说像大肠癌呀、啊、这之类的疾病。所以呢，吃如果有很好的益菌或者多吃益生菌呢，可以帮我们避免有这样子的病症。我想来分享一下我个人吃益生菌的这个经验哈、哦。那么可能我跟一一小部分的人一样，或者是大部分人一样呢，在呃三年前我是完全没有接触过任何的营养品的，而且对自己的健康呢，其实也不是也不是那么的注重，就是因为工作压力非常大，所以我的肠胃一向来都很不好。那么我跟我妈妈呢，都有一向来都有一个问题，就是我们很容易就是食物中毒。如果是去外面吃饭或者去外面吃到比较呃不干净的呃东西的时候呢，或者是一些食物比较敏感的时候，我们回到家呢，我们一定会腹泻，然后如果比较严重的话会呕吐，然后甚至。头晕，我们都很就是我们的家常便饭了。然后每一次呢，我们都会去医院或者是去医生那边呢，都会买多这个吃食物中毒的这个药。这个药是小小一粒的，滑滑的。OK， 有时在 p h a r m a c 也是可以买到。那么我记得我是在很多年前就开始吃这个药了，而且每一次只要一疼痛的话，尤其是半夜的时候，一疼痛的话呢。就会我就会马上吃这个药，然后有时候吃一粒，有时候吃两粒，呃，不吃完全不行，因为它腹泻太厉害了，然后呕吐太厉害了，所以只要一吃了这个过后呢，我就马上能够舒服。可是时间长久了下来过后，这个药物开始对我跟我的妈妈呢已经没有没有作用了，就是我们吃的时候已经是不会再减轻那个腹泻跟呕吐的情况了。所以在我最后的时候，是我的一个朋友介绍我吃益生菌的，他本身也是在吃这爱多美的益生菌已经很多年了，所以他就跟我说，他家的小孩还有他家人呢一定会吃这个爱多美的维他命 C， 还有益生。菌，他就拿了这个益生菌给我试试看，拿了几包给我。那么那时候我拿回家过后呢，在有一次真的是肚子痛的，肚子痛的时候，然后又开始好像我感觉那个呃那个食物中毒的症状要来的时候呢，我就在想办法要找找这个药物吃的时候，我看到这个益生菌，想到他讲的话，就马上吃了两包进去。那么。那我发现呢，短短这两个呃，就在半个小时时间里面呢，我这个腹泻跟呕吐没有发生，然后我就觉得，哎、呃，完全就没有疼痛，因为以前就算吃了药过后呢，他的那个症状还是一样会出来的。所以吃了这个益生菌过后，我就跟我妈说，哇、哦，这个真的不错，呃，我能够接受它的味道，因为我本身很喜欢吃 yogurt， OK， 吃这个呃乳酪，这个叫什么 yogurt， OK， 那么我很喜欢吃这个 yogurt， 所以我吃到它这个粉状的味道的时候呢，是跟我平时吃 yogurt 的那个味道差不多一样，所以我是挺喜欢吃的，是我可以接受的。那么在吃了过后那个呢，我就开始每一天呢都会吃一到两条的这个益生菌，尤其是吃饱过后呢，呃，我就会吃这个益生菌。所以在那时候一直到现在哦，差不多三年的时间呢，我完全没有这个食物中毒的问题，然后也不需要依靠药物。我妈妈也一样，所以我对这个爱多美的益生菌呢，我是非常非常的、非常的很好的一个印象。Okay, 所以现在呢，我会来分享就是爱多美的这个益生菌的特别之处哈。第一来说，就是它的包
o、okay, k probiotics, o、okay? k 然后是这样子的，然后它一包的分量呢，大概是有二点五 G， 二点五 G 的泡的 ，OK， 一一一次就是一条一个分量 ，OK。那么呢，除了之外呢，它里面还有一个叫 Pro Bio Cap， Pro Bio Cap 这个很重要所以当如果我们要买益生菌的时候，一定要确保这个益生菌里面有这个 Pro Bio Cap。Pro Bio Cap 的作用就是呢，它能够保护这个益生菌哦。当我们吃进去过后呢，通过喉咙到了我们的这个胃，经过这个胃消化过后，它能够达到我们的肠胃，因为这个益菌呢，它发挥最强效的地方呢是在肠胃里。所以有了这个 Pro Bio Cap 过后呢，我们的益菌呢才能够存活在我们的肠胃里面。OK， 在这个图我们可以看到，就是呃，爱多美的益生菌，它为肠道健康的精心选择哈。所以爱多美的益生菌呢，它有效果不同的十二种益生菌那么多，而且一包呢含有三十亿的乳酸菌。就讲说这样子，一包里面呢它含有三十亿的乳酸菌。所以在这个十二种的乳酸菌里面呢，它有非常多。比如讲说，它有这个抑制有害菌的乳酸菌，存在于为母乳幼儿肠道中的乳酸菌，我觉得这个非常的稀有。存在于健康幼儿肠道中高耐酸性的乳酸菌，其实小孩子如果他的免疫能力或者皮肤状况不是很好的话呢，非常建议吃这个益生菌。还有就是生存力高，而且能够抑制有害菌生长的乳酸菌，可以维持肠内乳酸菌生存环境的乳酸菌哦。还有就是可以促进肠道蠕动的乳酸菌，对便秘非常的好，耐酸性比较高，肠道中繁殖率高的乳酸菌。还有呢，就是可以有效抑制有酸呃有害。呃，菌生长的乳酸菌，还有就是主导泡菜发酵作用的乳酸菌，我们都知道，像韩国人呢、啊，他们很喜欢吃这个呃泡菜，所以泡菜因为有这个发酵，里面有这个乳酸菌，对身体的益处非常多。还有就是肠道中耐酸性还有耐热性高的乳酸菌，还有就是抑制肠道中有害、嗯、有害菌的这个乳酸菌。刚才我们看到的已经有三种了，肠内附着性比较高的乳酸菌。所以这个十二种菌里面呢，它都有不同不同的功效，所以在我们的肠胃里面，它能够为不同的这个呃这个活菌的需要度而提供。还有，那么呢，我在这个爱多美的这个益生菌的 video 呢，里面也是有看过，他说三十亿的益呃这个益生菌对吧？它有超过三百万的这个益菌呢，是 guarantee 保证能够达到我们的肠胃的。要记得这个益菌的选择非常非常重要，因为我们都知道益菌其实不便宜对吧？那么爱多美这个的价格还算是蛮合宜的，就是它的这个菌种，还有它的数量，还有加上它的这个呃多少包呢，是属于蛮经济的。OK， 那么呢，除了这个之外是 HACCP 的认证，这个 HACCP。在多美的这个营养品里面，我们都会很熟悉的看到这个 HACCP 的这个认证。那么我有本身去看一下这个 HACCP 的认证到底是什么呢？它其实是在美国六十年代的时候就已经开始是为了检定食物的，而且是为 NASA 的太空飞行员而准备的。OK， 接下来最重要的就是呢，怎么吃呢？这个益生菌呢怎么吃呢？那么如果这小孩子小过两岁以下的话，我们是建议说这一包里面呢，只是给他摄取四分之一就够了，也就是这么少就够了。OK， 那么小孩子本身如果他身体出生的时候健康的话呢，他本身在吃母乳的时候，其实他也能够摄取到母亲母乳里面的这个益生菌。那么如果是两岁以上呢，或者是成人的话呢，他可以吃一天一包，也就是吃饭过后可以就可以吃了。OK， 那么呃成人的话，根据个人所需呢，可以吃一到两包。如果是有便秘问题比较严重的话呢，一开始吃的时候他可能觉得哎为什么没有效果？那么有些人吃的时候可能很快就能够看到效果。所以根据每个人的身体肠胃不一样呢，他可以吃一到两包，然后持续一段时间哦。那么吃益生菌呢，他不是马上吃那个就马上能够把这个活菌给养起来的。所以呢，如果是益生菌的话，记得。一定要连续三个月都吃这个益生，把你这个肠胃呢的这个活菌的这个环境呢给繁殖起来，就是养起来。所以这个活菌一养了起来过后呢，其实它能够存活很久的时间。那么到时候呢，你可能两天吃一包，或者是三天吃一包都没有关系的。还有最重要的就是呢，我本身觉得老年人是非常非常需要益生菌的。为什么呢？因为我记得就是在我呃十年前的时候呢，就是外婆那时候去世的那一年呢，我记得我的妈妈呢，就是还有我的阿姨，就是有去照顾我的外婆的时候，都会发现到外婆在呃晚年的时候呢，都会一直呃投诉，就是说肚子痛，然后也没有办法进食，然后进食了过后呢，消化能力也很差。那么呃，在我最近就是在我后来接触了益生菌的时候，我觉得那时候其实只要给外婆再早一些的时间呢，或者是在她呃比较年轻的时候。可以给他开始摄取益生菌，那么他晚年的时候可能就不用那么辛苦了。所以如果你家里面有老年人的话，那么你一定要让他们呃摄取这个益生菌来保持肠胃的健康。老人家老了过后呢，肠胃也慢慢的会变得敏感起来，或者是面呃变得没有那么的就是呃活活跃了。所以益生菌是非常需要的。OK， 那么我的介绍也到差不多到要结束了。OK， 那么现在呢，我会开出来给大家看一下它里面的是呃是怎样的。你买到爱多美的马来西亚的包装的时候呢，你也会发现到在后面这一边呢，它也会写了十二种的菌，还有它的这个呃它的 kilo 它的这个 milligram 是多少。每一种菌的 milligram 是多少，我就觉得非常的细心，就是能够把所有的资料都很透明化的给这个消费者知道。然后他也会有跟你说，呃。
，怎么吃 ？OK， 怎么吃？大人的话呢，怎么吃？然后呢，他是说，呃，你可以直接这样子吃，就是开了过后，这个粉直接这样吃。每一次我都是这样子吃，或者是呢，你可以把它泡在水中吃，呃，水中然后喝。OK， 那有时候我也是听到一些会员，他们喜欢把维他命 C 还有这个 p r o b i o t i c 呢，把它加在水里面的这个水壶里面喝，呃，就很好喝，甜甜这样子。那么现在你可以看到呢，就是这样子的 ，OK， 白白的粉，呃，非常非常的细，非常的细末，你一吹就没有了的 ，OK。所以如果是吃粉状的话，千万不要倒出来吃，或者是你倒来烫食吃也是可以。像我现在倒来这个手哈，要吃也是很高难度的 ，OK。呃，在你们面前吃会有点不好看，那么我过后就是这样子就吃了下去了。好了，下次见喽。